ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் த்ரீ அல்ஜிப்ரா இயற்கணிதம் அதில் மேட்ரிசஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நம்ம வந்து அல்ஜிப்ரால இருக்க எல்லா எக்ஸசைஸும் கண்டினியூஸாக பார்த்துட்டே வரும் நடுவில் வந்து இந்த கிராஃப் இருக்கிற எக்ஸசைஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டீன் சாரி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டீன் நினைக்கிறேன் அது எக்ஸசைஸ் நம்பர் கரெக்டாக தெரியல பட் அந்த கிராஃப் இருக்க எக்ஸசைஸ் மட்டும் இன்னும் பார்க்கல அது உங்களுக்கு நான் கூடிய சீக்கிரத்திலே இந்த இது இந்த எக்ஸசைஸ்க்கு அப்புறமாவே நான் கிராஃபும் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணிடுறேன் சரி இப்ப இந்த எக்ஸசைஸ் பாருங்க த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டீன்ல இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் அதுக்கு முன்னாடி இருக்க நோட் பாயிண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் இப்ப பார்க்க போறோம் சரியா ஃபர்ஸ்ட் இப்ப இதுல என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அணிகளின் பெருக்கள் மல்டிபிளிகேஷன் ஆஃப் மேட்ரிசஸ் இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸசைஸ்ல எல்லாம் நம்ம எப்படி பாத்துருப்போம்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இங்க சும்மா டூ ஒன் த்ரீ போர் இப்ப இப்படி ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருக்கும் முன்னாடி வந்து டூ அப்படிங்கிற ஒரு நம்பர் மட்டும் இருக்கும் இதை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அதை எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் டூ இன்டூ திருப்பி டூ இன்டூ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் டூ ஃபோர் சார் எயிட் இப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் ஓகேவா இது வந்து முன்னாடி எக்ஸசைஸ்ல எல்லாம் இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் மேட்ரிக்ஸோட அடிஷன் பார்த்திருக்கோம் சப்ராக்ஷன் பார்த்திருக்கோம் அதெல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம் இப்ப இந்த எக்ஸசைஸ்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அணிகளின் பெருக்கள் அதாவது இங்க ஒரு நம்பரை வந்து ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கூட ஒரு அணி கூட நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும் இந்த இடத்துல ரெண்டுமே மேட்ரிக்ஸ் தான் இங்க ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இங்க ஒரு மேட்ரிக்ஸ் அந்த மேட்ரிக்ஸ எப்படி மல்டிப்ளை பண்றது அப்படின்னு பாக்கலாம் இதுக்கு வந்து செவன் அப்படிங்கிற நம்பரை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா செவன் அப்படிங்கிற நம்பர் ஏன்னா இந்த நம்பரை வச்சு நம்ம இந்த சம் போட போறோம் அதுல ஒரு ஷார்ட் கட் இதை எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்குல்ல ஃபர்ஸ்ட் இப்படி ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க இப்படி ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க செவன் மாதிரி இருக்கா இது இப்படி போடுவோம்ல நம்ம செவன் அதுதான் சோ ஃபர்ஸ்ட் இப்ப இந்த ரோ இங்க ஒரு காலம் இப்ப இதை மல்டிப்ளை பண்ணணும் எப்படி பண்றதுன்றத நல்லா கவனிங்க இங்க இருக்கா அப்ப இங்க இருக்க ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் கூட இங்க இருக்க ஃபர்ஸ்ட் நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணும் ஏ இன்டு ஜி ஏ ஜி இது வந்து புக்ல இருக்கிறதே தான் ஒரு எக்ஸ்பிளேஷனுக்காக நான் போடுறேன் அடுத்து என்ன பண்ணணும் இங்க என்ன இருக்கு பி கே மல்டிப்ளை பண்ணா பி இன்டு கே பி கேன்னு வரும் அதை என்ன பண்ணணும்னா இது பக்கத்துல பிளஸ் போட்டுட்டு பி கேன்னு போடணும் ஒரு செவன் அப்படின்னா இது ஃபுல்லா ஆட் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்றது இங்க வரணும் ஃபர்ஸ்ட் இருக்க எலமெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அப்புறம் செகண்ட் இருக்கிறதோட செகண்ட் ஓகே இது முடிஞ்சது அடுத்தது இப்ப இதே தான் இங்க ஒரு கோடு போட போறோம் அப்ப என்ன பண்ணணும் இந்த ஏபிஏ எச் எல் ஓட மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் அப்ப ஏ இன்டூ ஹெச் ஏ ஹெச் பிளஸ் இது வந்து ஹெச் அடுத்து பி இன்டூ எல் பி எல் அவ்வளவுதான் அடுத்து திரும்ப இதே ரோ காலம் மட்டும் இப்ப இந்த காலம் அப்ப என்ன வரும் ஏ இன்டூ ஐ ஏ ஐ பிளஸ் பி இன்டூ எம் பி எம் முடிஞ்சுதா இப்ப இந்த ரோவோட இத ஃபுல்லா நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் அடுத்தது என்ன பண்ணணும் இப்ப இந்த ரோ இந்த காலம் புரியுதா உங்களுக்கு இந்த ரோ இந்த காலம் திரும்பவும் அதே மாதிரியே மூணும் இப்ப சி இன்டு ஜி சி ஜி பிளஸ் டி கே சி ஜி பிளஸ் டி கே அடுத்து சியோட இந்த இந்த ரோக்கு செகண்ட் இருக்க காலம் அப்ப சி ஹெச் பிளஸ் டி எல் சி ஹெச் பிளஸ் டி எல் அடுத்தது சி டி கூட இது தேர்ட் சோ சி ஐ பிளஸ் டி எம் சி ஐ பிளஸ் டி எம் சரியா சோ இப்ப இந்த ரோ முடிஞ்சிருச்சா ஒரு ரோ எடுத்து அதை மூணு தோடவும் மல்டிப்ளை பண்ணி அந்த லைனை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணும் அடுத்தது இப்ப இ எஃப் சோ இ இன்டு ஜி அப்போ இ ஜி பிளஸ் எஃப் கே அடுத்து இ ஹெச் பிளஸ் எஃப் எல் இ ஐ பிளஸ் எஃப் எம் சரிங்களா இப்ப இதுதான் இந்த மேட்ரிக்ஸோட ஆன்சர் இப்ப இங்க வந்து நம்ம லெட்டர்ஸ்ல இருக்கிறதுனால இப்ப அப்படியே விட்டுட்டோம் இதே நம்பர்ஸ் தான் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இங்க இருக்க நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணணும் இங்க இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி ஒரு எலமெண்டா எழுதிடணும் சரிங்களா அப்ப எப்படி ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இப்ப இங்க ஒரு நம்பர் நான் இது சும்மா போடுறேன் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் வச்சுக்கோங்க இப்படி வரும் இந்த மேட்ரிக்ஸ் இதுக்கு ஒரு நம்பர் இதை மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ண ஒரே ஒரு ஆன்சர் தான் நமக்கு கிடைக்கும் சோ அந்த ஆன்சர் இங்க இருக்கும் அந்த மாதிரி இது எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் கிடைச்சா ஆன்சர் வந்து த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸா இருக்கும் ஆர்டர் ஆஃப் தி மேட்ரிக்ஸ் அணியின் வரிசை நம்ம சொல்லுவோம்ல அது த்ரீ கிராஸ் த்ரீ
இங்க பாருங்க இத காலம் கவுண்ட் பண்ணா ஒன் டூ த்ரீ சோ இப்ப இங்க த்ரீ கிராஸ் டூ டூ கிராஸ் த்ரீ எப்பவுமே ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா இங்க பாருங்க இங்க இருக்கிற இந்த காலம் இருக்குல்ல இத நம்ம எப்பவுமே என்ன சொல்லுவோம்னா ரோ இன்ட்டு காலம் தானே எழுதுவோம் நம்ம இப்ப இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா த்ரீ இன்ட்டு சரியா இதுக்கு என்ன வந்திருக்கு டூ இன்ட்டு த்ரீ அப்ப பாருங்க இங்க இருக்கிற இந்த இதுக்கு நேரா இருக்க இந்த காலமும் இதனோட ரோ இது ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்கணும் இங்க டூ காலம்ஸ் இருந்தா இங்க டூ ரோஸ் கண்டிப்பா இருக்கணும் சரிங்களா இந்த மாதிரி இது ரெண்டும் ஈக்குவலா இருந்தாதான் நம்மளால மல்டிப்ளை பண்ண முடியும் அந்த மேட்ரிக்ஸ் மேட்ரிக்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா இந்த இருக்க மேட்ரிக்ஸோட காலமும் இங்க இருக்க மேட்ரிக்ஸோட ரோவும் சரிங்களா தமிழ்ல வந்து என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து நிரல் முதல்ல இருக்க மேட்ரிக்ஸோட நிரலும் இரண்டாவதா இருக்க மேட்ரிக்ஸோட நிறையும் சமமா இருக்கணும் சரியா இது இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவோம் இது காலம் இது ரோ ஃபர்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸோட காலமும் செகண்ட் மேட்ரிக்ஸோட ரோவும் எப்படி இருக்கணும் நமக்கு ஈக்குவலா இருக்கணும் இங்க பாருங்க இப்ப இங்கேயும் டூ இருக்கு இங்கேயும் டூ இருக்கு அப்படி இருந்தாதான் நம்மளால மேட்ரிக்ஸ் மல்டிபிளிகேஷன் பண்ண முடியும் இதுதாங்க இதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட் இது மேபி நமக்கு ஒன் மார்க்ல கூட கேட்கலாம் என்னெல்லாம் கொஸ்டின் எடுக்க சொன்னா கண்டிப்பா நான் இதெல்லாம் ஒன் மார்க்ல கேட்பேன் சரிங்களா சோ அந்த அளவுக்கு இதெல்லாம் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சொல்லிட்டோம் எப்படி ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு பாத்திருக்கோம் அதுக்கப்புறமா அதுல இருக்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயத்த பாத்திருக்கோம் இதுல இருக்க காலம் இதுல இருக்கிற ரோவும் ஈக்குவலா இருக்கணும் ஓகே இன்னொன்னு வந்து என்னன்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி அடிஷன் எல்லாம் பாத்திருக்கோம் ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் ஆட் பண்றதுக்கு பாத்திருக்கோம் அப்ப என்ன பண்ணணும் அதையும் இப்ப ஞாபகப்படுத்தணும் இந்த இடத்துல ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கணும் இப்ப இங்க இந்த ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் சப்போஸ் கூட்ட சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஆட் பண்ண சொல்றாங்கன்னா இப்ப இது த்ரீ கிராஸ் டூ அப்படின்னா இன்னொரு மேட்ரிக்ஸ் எப்படி இருக்கணும் நமக்கு த்ரீ கிராஸ் டூவா தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரி மாறி மாறி இருந்தா நம்மளால ஆட் அண்ட் சப்ராக்ட் பண்ண முடியாது அதையும் இந்த இடத்துல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ இப்ப ஆட் பண்ணணும் சப்ராக்ட் பண்ணணும் அதாவது கூட்டணும் கழிக்கணும் அப்படின்னா அணியின் வரிசை அதாவது ஆர்டர் ஆஃப் தி மேட்ரிக்ஸ் சேமா இருக்கணும் ரெண்டுத்துக்கும் இதே மல்டிப்ளை பண்ண சொன்னாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸோட காலமும் செகண்ட் மேட்ரிக்ஸோட ரோவும் ஈக்குவலா இருக்கணும் ஓகே இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ரெண்டு பாயிண்ட் நம்ம இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு இது முடிஞ்சது அடுத்தது இப்ப அணிப்பெருக்களின் பண்புகள் ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் மல்டிபிளிகேஷன் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் ஒரு இப்ப நம்ம மேட்ரிக்ஸ் எப்படி மல்டிப்ளை பண்றதுன்னு பாத்துட்டோம் அதுக்கு என்னென்ன ப்ராப்பர்டிஸ் எல்லாம் இருக்கும் அது எப்படி எல்லாம் இருக்கணும்னு சில கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதுதான் இப்ப பார்க்க போறோம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பொதுவாக அணியின் பெருக்கள் பரிமாற்ற பண்பு உடையது அல்ல மேட்ரிக்ஸ் மல்டிபிளிகேஷன் இஸ் நாட் காமுடேட்டிவ் இன் ஜென்ரல் இதனோட மீனிங் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இவங்க என்ன சொல்றாங்க மல்டிப்ளை பண்ணமா இப்ப இதை ஏ மேட்ரிக்ஸ் வச்சுக்கோங்க இத பி மேட்ரிக்ஸ் வச்சுக்கோங்க இப்ப இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணா ஒரு ஆன்சர் கிடைக்குமா ஏ பி கிடைக்கும் அடுத்தது இந்த மேட்ரிக்ஸ மாத்தி போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸ் இங்க இருக்கும் பிங்கிற மே இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்றோம் அடுத்து என்ன பண்ணுவோம்னா பி ஏ இந்த பக்கம் போட்டு ஏவை இந்த பக்கம் போடுவோம் இப்படி மாத்தி மல்டிப்ளை இது ரெண்டுமே மல்டிபிளிகேஷன் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் இதுக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்குமா இது ரெண்டும் சேமா இருக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ ஏ பி மேட்ரிக்ஸ மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு அதே அப்படியே பி மேட்ரிக்ஸ ஃபர்ஸ்ட் போட்டு ஏ மேட்ரிக்ஸ செகண்ட் போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா கிடைக்கிற ஆன்சர் ஈக்குவலா இருக்காது இன் ஜென்ரல் ஈக்குவலா இருக்காது எல்லா மேட்ரிக்ஸ்க்கும் ஈக்குவலா இருக்காது சம்டைம்ஸ் அதுல இருக்கிற நம்பர்ஸ் மேபி ஈக்குவலா வர மாதிரி ஒரு சில மேட்ரிக்ஸ்க்கு இருக்கும் புரிஞ்சுக்கோங்க இன் ஜென்ரல் கொடுத்துருக்காங்க பொதுவா இது ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்காது ஆனா நம்ம இங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சம்டைம்ஸ் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல இருக்கிற இந்த நம்பர்ஸ பொறுத்து ஓகேவா நம்பர்ஸ பொறுத்து அதனோட ஆன்சர் சம்டைம்ஸ் அது ஈக்குவலா இருக்கும் சோ இதை இந்த இடத்துல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பண்புகள்ல முதல்ல இருக்க பண்பு அடுத்தது இப்ப செகண்ட் செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பாருங்க பி அணியின் கூட்டலை பொறுத்து அணி பெருக்கலானது பங்கீட்டு பண்பு உடையது சரிங்களா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பரிமாற்று பண்பு அந்த வார்த்தையெல்லாம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க பரிமாற்று பண்பு இங்கிலீஷ்ல காமுடேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் காமுடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்
ஏன் இங்க இங்க இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்றத இது வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கும் நீங்க அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்காதீங்களா இது அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏ இன்டு பி பிளஸ் சி ஈக்குவல் டு இந்த ஏபி மல்டிப்ளை பண்றாங்க பிளஸ் ஏ சியையும் மல்டிப்ளை பண்றாங்க அடுத்து இப்ப இங்க என்ன பண்றாங்க ஏ பிளஸ் பி இந்த ரெண்டுத்தையும் முதல்ல ஆட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சியோட மல்டிப்ளை பண்றாங்க அப்ப ஏ சி கிடைக்கும் பிளஸ் பி சி இது ரொம்ப ஈஸி தான் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுல என்ன விஷயம்னா நம்ம என்ன சொல்லிருக்கேன் இதுல ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் ஆட் பண்ணணும் கூட்டணும் அப்படின்னா இதனோட ஆர்டர் ஆஃப் தி மேட்ரிக்ஸும் இதனோட ஆர்டர் ஆஃப் தி மேட்ரிக்ஸும் ஈக்குவலா இருக்கணுமா அதுதான் இவங்க புக்ல கொடுத்துருக்காங்க இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நீங்க புக்ல போய் பாருங்க நான் ஜஸ்ட் ஹிண்ட் மாதிரி எழுதியிருக்கேன் இது ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்கு இது வந்து பிங்கிற மேட்ரிக்ஸ் இது சிங்கிற மேட்ரிக்ஸ் இது ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸ் இப்ப நம்ம இங்க பியும் சியையும் ஆட் பண்றோம்னா இங்கேயும் என் கிராஸ் பி இங்கேயும் என் கிராஸ் பி ஏதாவது ஒரு நம்பர் இருக்கணும் ஆர்டர் ஆஃப் தி மேட்ரிக்ஸ் இங்கேயும் இங்கேயும் ஈக்குவலா இருக்கணும் சரிங்களா இப்ப இங்க வந்து இப்ப இதுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சது இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா அதுவும் எப்படி கிடைக்கும் என் கிராஸ் பின் தான் வரும் அதோட ஆர்டர் ஆல்ரெடி இங்க என்ன இருக்கு நமக்கு எம் கிராஸ் என் இருக்கா இப்ப பாருங்க இதனோட காலமும் இதனோட ரோவும் ஈக்குவலா இருக்கா என் என்னு சொல்லி இங்கிலீஷ்லயும் அதே தான் சேமா தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் சரியா இங்க ஜஸ்ட் அது நேம் எழுதுறது மட்டும்தான் வேற வேற எழுதிருக்கேன் ரைட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இங்க வலது பங்கிட்டு விதி அவ்வளவுதான் மத்த எக்ஸ்பிளேஷன் எல்லாமே சேம் தான் சோ இது ஆட் பண்றதுனால இது ரெண்டுத்தோட ஆர்டர் ஆஃப் தி மேட்ரிக்ஸ் அணியின் வரிசை வந்து ஈக்குவலா இருக்கணும் அப்ப ஆட் பண்ணா நமக்கு வர்ற ஆன்சர் வந்து இந்த ஆர்டர் ஆஃப் தி மேட்ரிக்ஸ் தான் கிடைக்கும் இங்க இதோட மல்டிப்ளை பண்றப்ப பாருங்க நமக்கு அந்த மல்டிபிளிகேஷனுக்கும் சாட்டிஸ்பை பண்ணுதா இதனோட காலம் இதனோட ரோ சோ ஈக்குவலா இருக்கு முடிஞ்சது இதே வந்து இப்ப லெப்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க ஏ பிளஸ் பி அப்ப ஏவையும் பியையும் ஆட் பண்றோம்னா இது ரெண்டுத்துக்கும் ஆர்டர் ஆஃப் தி மேட்ரிக்ஸ் அணியின் வரிசை ஈக்குவலா இருக்கணுமா சோ இங்க இது வந்து ஏ இது பி இது சி சரிங்களா அப்ப இங்க ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்கு ஓகே அப்ப ஆட் பண்ணா நமக்கு ஆன்சரும் வந்து எம் கிராஸ் என்ல தான் கிடைக்கும் அடுத்து இப்ப இங்க என்ன இருக்கு நமக்கு என் கிராஸ் பி இருக்கா இப்ப பாருங்க இங்க இருக்கிற என் இங்க இருக்கிறது அதாவது இதனோட காலம் இதனோட ரோ ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்கு சோ அதுதான் இந்த விஷயத்துல நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதனோட ஆர்டர் ஆஃப் தி மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவலா இருக்கணும் இங்க பியும் சியையும் ஆட் பண்றோம் சோ அது ரெண்டுத்துக்கும் ஈக்குவலா கொடுத்துருக்காங்க இங்க ஏ பிளஸ் பி அப்போ ஏக்கும் பிக்கும் ஈக்குவலா இருக்கணும் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது அடுத்தது அதே தான் இப்ப இங்கிலீஷ்ல எழுதிருக்கேன் பேர் மட்டும் ரைட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லெப் லெப்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் எழுதிருக்கேன் சரிங்களா மத்தது எல்லாமே சேம் எக்ஸ்பிளேஷன்ஸ் தான் அடுத்து இப்ப இங்க பாருங்க அணியின் பெருக்கல் சேர்ப்பு பண்பு உடையது அதாவது ஆல்வேஸ் அசோசியேட்டிவ் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் நம்ம காமுடேட்டிவ் சரிங்களா இங்கிலீஷ்ல ஃபர்ஸ்ட் காமுடேட்டிவ் அடுத்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் அடுத்தது அசோசியேட்டிவ் இதே தமிழ்ல சொல்லணும்னா அங்க ஃபர்ஸ்ட் பரிமாற்று விதி அடுத்து பங்கீட்டு பண்பு இங்க இப்ப சேர்ப்பு பண்பு சேர்ப்பு பண்பு எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா மூணு மேட்ரிக்ஸ் இருந்தா தான் வரும் அது வந்து நம்ம சேர்ப்பு பண்பு வேற இடத்துல கூட பாத்துருக்கோம் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா மூணு இருந்தாதான் மூணு செட் இருந்தாதான் சேர்ப்பு பண்பு வந்து நம்ம கரெக்டா பண்ண முடியும் எழுத முடியும் சரிங்களா இப்ப பாருங்க ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இது எல்லாமே ஆர்டர் ஆஃப் தி மேட்ரிக்ஸ் அணியின் வரிசை அணியின் வரிசை ஆர்டர் ஆஃப் தி மேட்ரிக்ஸ் சரிங்களா இங்க எழுதிருக்கேன் இங்க என்ன இதனோட இந்த ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஏ பி மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு அது கூட சி ஏ மல்டிப்ளை பண்ணா வர ஆன்சரும் பியும் சி ஏயும் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிட்டு அது கூட ஏ மல்டிப்ளை பண்ணா வர்ற ஆன்சரும் ஈக்குவலா இருக்கும் இது ஈக்குவலா இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்தது இப்ப டி நாலாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அணிகளின் பெருக்களுக்கான அழகு அணி அதாவது யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் யூனிட் மேட்ரிக்ஸ்க்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அதுக்கப்புறமா இந்த ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் எப்பவுமே எப்படி இருக்கும்னா ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸா தான் இருக்கும் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் இப்படிதான் இருக்கும் புரிஞ்சுக்கோங்க நல்லா ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் அழகு அணி அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸா இருக்கும் அதாவது ரோ வந்து காலமும் ஈக்குவலா தான் இருக்கும் இப்ப இங்க டூ கிராஸ் டூ தெரியலன்னா அங்க இங்க எழுதுறேன் டூ கிராஸ் டூ இல்ல த்ரீ கிராஸ் த்ரீ போர் கிராஸ் போர் இப்படி ஈக்குவலா தான் இருக்கணும் அப்ப இது கூட மல்டிப்ளை பண்ற ஏவும் எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ஈக்குவலா தான் இருக்கும
சரிங்களா சோ இதுதான் வந்து அழக அணி அணிகளின் பெருக்களுக்கான அழக அணின்னு சொல்லுவாங்க மல்டிபிகேஷன் ஆஃப் ய மேட்ரிக்ஸ் பை ஏ யூனிட் மேட்ரிக்ஸ் ஓகே சோ இப்ப இந்த வீடியோல ஜஸ்ட் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிபிகேஷன் என்னன்னு சொல்லி பாத்துருக்கோம் இந்த வீடியோ இப்ப போதும் இது புரிஞ்சிச்சுன்னா மறக்காம வீடியோ லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க டவுட் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ இன்ஃபைனெட் மேப் சேனலை பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ